ባን ወደ ኤኬቲዩ ኦንላይን ስኩል በደና መጣጩ በዛሬው ትምርት የምናየው መሰረታዊ ኮምፒውተር ስልጣና ሲሆን አርስቶም የኮምፒውተር ሲስተም ምንነት ወይም የኮምፒውተር አካላት ምንላቸውን እናያለን እሺ ትምርት ክፍል 4 የኮምፒውተር ክፍሎች ኮምፒውተር ማለት በኤሌክትሪክ የሚሰራ መሳሪያ ሲሆን ዳታዎችን የሚቀበል የተቀበላቸውን ዳታዎች ፕሮሰስ የሚያደርግ ፕሮሰስ ያደረጋቸውን ዳታዎች የሚያስቀምጥና በመንፈልገው ደረጃ የሚያሳይ መሳሪያ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኮምፒውተር ምንነት ስናይ ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው ብለናል በኤሌክትሪክ የሚሰራ መሳሪያ ማለት ነው የምንሰጣውን ዳታዎች ወይም ያልተቀነባበሩ መረጃዎች ይቀበላል የተቀበላቸውን ዳታዎች ምን ያረጋል ያቀነባብራል ያቀነባብራቸውን መረጃዎች ወደሚያስፈልገው ደረጃ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተርን በዚህ መሰረት ማየት እንችላለን የኮምፒውተር ክፍሎች የምንላቸው የተለያዩ ፓርቶች ማየት እንችላለን سندرسባቸው እነዚህ ነው የምናያቸውallen አጠቃላይ ኮምፒውተር ሊያሰኙ የሚችሉት የተለያዩ አካላቶች አሉት እንደ ሞኒተር ወይም ስክሪን እንደ ሲስተም ዩኒት እንደ ፕሪንተር እንደ ስፒከር ሜሞሪ የምንላቸው አካላቶችን በእያንዳንዳቸው እናያለን ማለት ነው ኮምፒውተር ሁለት ክፍሎች አሉት በዋናነት ኮምፒውተርን በሁለት ክፍሎች ማየት እንችላለን እነሱም ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ማለት ነው ስለ ሃርድዌር እና ስለ ሶፍትዌር ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሃርድዌር ማለት ምን ማለት ነው ወይስ ሶፍትዌር ማለት ምን ማለት ነው ሃርድዌር ማለት ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ምን ማለት ነው ባይናችን ለናዩ የምንችለው የኮምፒውተራችን አካል ሲሆን ለምሳሌ እነዚህ መናያቸው የኮምፒውተር አካላቶች ምንድናቸው ሃርድዌር የምንላቸው ናቸው ማለት ነው በጃችን መንካት እንችላለን ሌላው ሁለተኛው የኮምፒውተር ፓርት የምንለው ሶፍትዌር ማለት ነው ሶፍትዌር ማለት በጃችን መንካት አንችልም ባይናችን ማየት አንችልም ነገር ግን እኛ ከኮምፒውተር ጋር ግንኙነት እንድንፈጥር ወይ መረጃዎችን አንደርስታንድ እንድናረክ ምን ያስፈልገናል ሶፍትዌር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ሶፍትዌር የምንለው ምንድነው ልክ እንደ ድልድይ ሆኖ እኛን ከኮምፒውተር ጋር ሚያገናኘን ማለት እንችላለን ሃርድዌር ወደ ትርጉሙ ስንመጣ ሃርድዌር ማለት ባይናችን የምናየው በጃችን የምንዳሰሰው የኮምፒውተሩ ቁሳዊ ክፍል ነው ሃርድዌር በፕላስቲክ እና በብረት የተገጣጠመ የኮምፒውተሩ ክፍል ሲሆን በኮምፒውተሩ ውስጥ የምናገኛቸው ውስጣዊ አካላቱም ሃርድዌር እንላቸዋለን ለምሳሌ የኮምፒውተሩ ሲስተም ዩኒት ከፍቱ በውስጥ ብዙ አካላቶች አሉት እነዚህ አካላቶች ምን ይባላሉ ሃርድዌር እንላቸዋለን ለምሳሌ እንደ ፕሮሰሰር እንደ RAM እንደ ሃርድ ዲስክ በውስጥ የምናገኛቸው የኮምፒውተሩ አካላቶች ሃርድዌር ይባላሉ ማለት ነው። የሃርድዌር ክፍሎች አሉት። ሃርድዌር የምንላቸው በአራት ደረጃዎችን እንከፍላቸዋለን ሃርድዌር የምንላቸውን አንደኛው የኢንፑት መሳሪያዎች የምንላቸው ወይም ዳታ ተቀባይ መሳሪያዎች የምንላቸው ዳታ ወደ ኮምፒውተራችን ለማስገባት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ማለት ናቸው ሃርድዌር የምንላቸው ወይም ኢንፑት መሳሪያዎች የምንላቸው ማለት ሁለተኛው የፕሮሰስ መሳሪያዎች ወይም ዳታ ለማቀነባበር የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ማለት ነው ቀደም እንዳልነው ከሃርድዌር ወደ ሶፍትዌር ወይም ከኢንፑት ወደ አውትፑት ለመቀየር የሚያገለግለን ምን አለ ፕሮሰስ አለ ማለት ነው ወይም ሂደቱ አለ ያልተቀነባበረ መረጃን ወደ ተቀነባበረ ለመቀየር ምን ያስፈልገናል ፕሮሰስ ያስፈልገናል ይሄን ለመቀየር የሚያገለግሉን መሳሪያዎች ማለት ናቸው ፕሮሰስ ምንላቸው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ምናዩ የአውትፑት መሳሪያዎች አውትፑት መሳሪያዎች የምንላቸው ምንድናቸው የተቀነባበረ መረጃ የሚያሳዩ መሳሪያዎች ማለት ናቸው ወይም ያልተቀነባበረው መረጃ ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል በአውትፑት መሳሪያዎች የተቀነባበረ መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አራተኛ የተቀነባበረ መረጃ የሚያስቀምጡ መሳሪያዎች በሃርድዌር መልክ ማየት እንችላለን ማለት ነው መረጃዎችን የተቀነባበሩትን ውጤታቸውን ካገኘን በኋላ ለዘለቀ ተማስቀመጣለብን 
እነዚህ የተከናባበሩ መረጃዎችን ለማስቀመጥ የሚያገለግሉን መሳሪያዎች አሉ ማለት ነው። እነሱንም በዝርዝር እናያቸዋለን። የኮምፒውተሩ የተለያዩ አካላቶች የምንላቸው ለምሳሌ እዚጋ ኪቦርድ አለን ይሄኛው ማውዝ አለን ሌላው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር የምንለው ባለፈው ስለ ኮምፒውተር አይነቶች سنነጋገር ያየ ነው ማለት ነው ዴስክቶፕ ይባላል ይሄ አጠቃላይ ሙሉ ስክሪን አለው ሲስተም ዩኒት ማውዝ ኤንድ ኪቦርድ ምንለው በአጠቃላይ ዴስክቶፕ ወይም ታወር ኬስ እንለዋለን ማለት ነው ውጤቱን የምናገኝበት ለምሳሌ በወረቀት አተመን ማውጣት ብንፈልግ ምን ያስፈልገናል ፕሪንተር ያስፈልገናል ይሄም አንደኛው የኮምፒውተሩ አካል ማለት እንችላለን ሌላው ስፒከር የምንለው ነው ስፒከር ማለት ድምጽ የምንሰማበት ኦዲዮዎችን ድምጻቸውን የምንሰማበት መሳሪያ ነው ማለት ነው ከኮምፒውተራችን ጋር በመሰካት ድምጹን በቀላሉ ማዳመጥ እንችላለን የከተወሰኑት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ማየት እንችላለን እሺ የኢንፑት መሳሪያዎች የመጀመሪያው የሃርድዌር አካል የሆነው ዳታዎችን ለማስገባት የሚያገለግለን ያልነው የኢንፑት መሳሪያዎች ናቸው የኢንፑት መሳሪያዎች የምንላቸው እነዚህ መሳሪያዎች ዳታን ወደ ኤሌክትሪክ ማሽን ማንበቢያ ገዝ ይቀይራሉ ያልተቀነባበረ መረጃን ወደ ኮምፒውተራችን سنናስገባ ወደ ምን ቀየር ነው ማለት ነው ወደ ኤሌክትሪክ ማሽን ማንበቢያ ቀስ ቀየር ነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ ኮምፒውተራችን በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው ኮምፒውተሩ ደግሞ የሚረዳበት የላንጉጅ ሲስተም አለው ማሽን ላንጉጅ የሚባል በውስጡ ሁለት ኮዲንግ ሲስተሞች አሉት እነሱም 1 እና 0 ማለት ነው ይሄን የሰጠነውን ዳታ ወደ ምን ይቀይራል ማለት ነው ወደ 1 እና 0 ፎርም ይቀይራል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፑት ዳታዎች የምንላቸው ወደ ኤሌክትሪክ ማሽን ማንበቢያ ገጽ ይቀይራሉ ማለት እንችላለን ያልተከናባበረ መረጃን ወይም ተዛዝን ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት የሚያገለግሉ አምስት የኢንፑት መሳሪያዎች እኔ አምስት የኢንፑት መሳሪያዎች የምንላቸው ከዛም በላይ መጥቀስ ትችላላችሁ በይበልጥ የታወቁት እነዚህ አምስት ሆኑ ማለት ነው አንደኛው ኪቦርድ ማለት ነው ኪቦርድ ከስሙ መረዳት እንደምንችለው የእንተናችን የኮምፒውተራችን ምንድነው የተለያዩ ፊደሎችን ዳታዎችን ወደ ኮምፒውተራችን ለማስገባት የሚያገለግለን የመሳሪያ አይነት ነው ኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ማለት ሁለተኛው ማውዝ የምንለው ነው ማውዝ የምንላት ምንድነች ኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉ ፕሮግራሞችን ወደ የሚፈልገው ደረጃ እንዲሄዱ ወይም ወደ የሚፈልገው ደረጃ ፕሮሰስ ለማድረግ ሰለክት ለማድረግ የምንፈልገውን ተዛዝ ለማስተላለፍ ታገለግለናለች ማለት ነው ማውዝ የምንላት ስለዚህ ማውዝ ኢንፑት ዲቫይስ ማለት እንችላለን ሌላው የምስል ስካነር ምንለው ነው ለምሳሌ በተለያዩ ቢዝነስ ቦታዎች ካያችሁ ሃርድ ኮፒን ወይም ወረቀትን ፎቶን ስካን አድርገው ወደ ኮምፒውተር ወደ ኤሌክትሮኒክ ማሽን ቀይራው እንደ ኢንፑት ዲቫይስ ያገለግለናል ማለት ነው። ሌላው የዲስክ ማንበቢያዎች ምንላቸው ናቸው? ለምሳሌ ወደ ኮምፒውተራችን ሲዲ ያስገብተን ማንበብ እንፈልግ ፍላሽ ኮምፒውተራችን ላይ ማንበብ እንፈልግ የተለያዩ ሜሞሪዎችን ኮምፒውተራችን ላይ ማንበብ እንፈልግ እነዚህ የዲስክ ማንበቢያ መሳሪያዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ የዲስክ ማንበቢያ መሳሪያዎች የምንላቸው ምንድናቸው ኢንፑት ዲቫይስ እንላቸዋለን ማለት ነው ወይም የኢንፑት መሳሪያዎች እንላቸዋለን በአምስተኛ ደረጃ ምናየው ማይክሮፎን የምንለው ነው ማይክሮፎን ማለት የድምጽ መቅጃ ወይም ድምጽ ወደ ኮምፒውተራችን ማስገቢያ መሳሪያ የምንለው ነው ድምጻችንን ወይም ሳውንድን ወደ ኮምፒውተሩ ያስገባል ማለት ነው ማይክሮፎን የምንለው ስለዚህ እነዚህን በኢንፑት ዲቫይስ ማየት እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው ፓርታችን የሚሆነው ኪቦርድ የምንለው ነው ኪቦርድ ማለት የኮምፒውተራችን ኢንፑት ዲቫይስ ሲሆን የተለያዩ ፊደሎችን የተለያዩ ቁጥሮችን ውክሎችን ለማስገባት ያገለግለናል ማለት ነው እስቲ ጠቀም ከመተሉት ውስጥ ወይም የኪቦርድ አካላት ከመተሏቸው ውስጥ ዲስከስ ለማድረግ ሞክሩ 
የኮምፒውተሩ ወይም የኪቦርዱ አካላት ምንላቸው ማለት ነው ምስሎችን ቅርጾችን ለማስገባት ወይም ቁጥሮችን ለማስገባት የሚያገለግሉን ፓርቶች ያልናቸው ናቸው ማለት ነው ኪቦርድ የምንለው ከነሱ ውስጥ አካላቶቹ ምንድናቸው ኪቦርዱ ላይ ምን ምን ኪዎች ማግኘት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ተነጋገሩባቸው እና ከኔ ጋር በጋራ እና ያለም ማለት ነው የሚታወቀው ምን ያክል ቁጥሮችን ይዛል 105 ቁልፎች ወይም 105 አይከኖች አሉት ማለት ነው አሁን የምንጠቀምበት የኪቦርድ አይነት በኪቦርድ ውስጥ ያሉት ቁልፎች እና ጥቅማቸው በኪቦርዳችን ውስጥ የተለያዩ ቁልፎች አሉ በኪቦርድ ውስጥ የምናገኛቸው ማለት ነው ጥቅማቸው ምንድነው እነሱስ ምንድናቸው የሚለውን ነገር ለሚቀጥለው ሊሰናቹ ተዘጋጅታችሁበት ተመጣጣላችሁ በጋራ እና ያለን ማለት ነው ሰልጣናው ምን ይመስል ነበር እንዴት አገኛችሁት በዛሬው ተመርታችን ያየነው ስለ ኮምፒውተር ምንነት ወይም የኮምፒውተር አካላት ከመንላቸው ውስጥ አንደኛው ፓርት የሆነውን ኢንፑት ዲቫይስ የምንለውን አይተናል ኢንፑት ዲቫይስ ማለት ዳታዎችን ወደ ኮምፒውተራችን የምናስገባበት መሳሪያ የምንላቸው የተለያየ አካላቶችን አይተናል አይተናል ያላችሁን ኮሜንት ከታች እንድትጽፉልን በአክብሮት ጠይቃለሁ አንሰግናለሁ